ஆசை டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கம் எனக்கு என்னமோ ஒவ்வொரு நாளும் இந்த குரலை சிந்திக்கும் போது ஒரு இனமுறியாத மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குரலை படிப்பது மகிழ்ச்சி அந்த குரல் கருத்தை புரிந்து கொள்வது இன்னொரு மகிழ்ச்சி அதை கொண்டு வந்து உங்களிடத்தில் சேர்ப்பதில் எனக்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி தினம் ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் இதை கேட்குறாங்க அதை கொஞ்சம் செயல்பாட்டு கொண்டு வராங்க என்று பார்க்கும்பொழுது எனக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி அதனால தான் ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள்கிட்ட வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இந்த திருக்குறளை அந்த வரிசையில் இன்றைக்கு ஒரு குரல் நம்முடைய உறவுகளை மேம்படுத்தக்கூடிய குரல் நேர்களே நம்முடைய உறவு நட்பு தான் ரொம்ப முக்கியங்க நம்ம பல சமயத்தில் என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற பேங்க் பேலன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பணம் தான் முக்கியம்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் பணம் முக்கியம்தான் ஆனால் அதை விட நம்ம கூட இருக்கிற பத்து ஆட்கள் முக்கியம் அது ஒரு தனி பலம் நம்முடைய உறவுகள் நம்மோடு இருக்கின்றன நம்முடைய நண்பர்கள் நமக்கு துணையாக இருக்கிறார்கள் என்று நாம் வாழ்ந்தால் அது ஒரு தனி சுகம் தனி பலம் தனி இன்பம் அதனால் அந்த உறவு நட்பு எப்பொழுதுமே விரிசல் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் வள்ளூர் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் அடே நீ சம்பாதிக்கிறிய பணம் சேர்த்து வைக்கிறிய அது எதற்கு அப்படின்னு சொன்னால் உறவுகளை பலப்படுத்த இருக்கிறதா அதனால் நீ வந்து சேர்த்து சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யாமல் விட்றாத என்று ஒரு இடத்துல சொல்லுகிறார் சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகல் செல்வம் பெற்றதால் பெற்ற பயன் என்று வேறு ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய குரல் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது யாரும் அணுகி பார்க்காத ஒரு குரல் அது என்ன குரல் அப்படின்னு சொன்னால் கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றிய அடுக்கிய சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் அப்போ உங்களுடைய உறவுகளெல்லாம் உங்களை சுற்றி சுற்றி வரணும்னா பாருங்கள் என்ன வார்த்தையை போடுறாரு பாருங்கள் சுற்றப்படுங்கிறார் சுற்றம் என்ற சொல்லே ஒரு அருமையான சொல் தமிழில் சுற்றம் அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுற்றத்தினர் ஒரு கூட்டு குடும்பம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அது மூன்று தலைமுறைகள் ஒரே இடத்துல வாழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அடையப்பா அது இப்போ சிறப்பு சிறப்பு இன்றைக்கி காலத்தினுடைய சூழல் எல்லாம் சிறு சிறு குடும்பங்களாக மாறிவிட்டன குறைந்தபட்சம் ஆண்டில் ஒரு முறையாவது நம்முடைய உறவினர்களெல்லாம் சந்திப்பது என்ற நிலைப்பாட்டை வைத்திருந்தால் அது சிறப்புக்குரியது குறிப்பாக குழந்தைகளை அந்த மூத்த தலைமுறையினருக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் அந்த பல சமயத்தில் நம்ம தவறு செய்துடுறோம் ஒரு விடுமுறை என்று சொன்னால் உடனே கொடைக்கானால் ஊட்டி என்று குழந்தைகளை அழைத்து செல்வதில் ஆர்வம் காட்டுக்கிறோமே தவிர சரி நம்ம தாத்தா வீட்டுக்கு போவோம் நம்ம பாட்டி வீட்டுக்கு போவோம் மாமா வீட்டுக்கு போய் ஒரு நாலு நாள் இருந்துட்டு வருவோம் என்று என் நிலைப்பாடு இன்றைக்கி கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு வருது அது அவ்வளோ சிறப்பு அல்ல அதனால் நம்முடைய குழந்தைகளை அந்த முதிய தலைமுறையினரிடம் முறையாக கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் அவர்கள் சொல்வதை இந்த குழந்தைகள் கேட்க வேண்டும் என்ற ஒரு சிறப்பு இருக்க வேண்டும் நேர்களே ரெண்டு செயலை செய்தால் சுற்றம் நம்மை சுற்றி சுற்றி வரும் என்று சொல்கிறார் அது என்ன ரெண்டு செயல் அப்படின்னு சொன்னால் கொடுத்தல் இன்சொல் நேராக போட்டு உடச்சிடுறார் வேறு ஒன்றும் இல்லை கொடுத்தால் தான் சுற்றம் கொடுத்தால் தான் சுற்றம் கொடுக்கணும் நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய செல்வத்தில் ஒரு சிறு பகுதியை விழா காலங்களில் பண்டிகைகளில் நம்முடைய உறவினர்களை அழைத்து ஏதாவது ஒரு சீர் செய்ய வேண்டும் ஒரு சிறப்பு செய்ய வேண்டும் ஒரு அதாவது பிறந்தநாளா உடனே ஒரு பரிசு அல்லது மனநாளா ஒரு பரிசு நம்மால் முடிந்தது அந்த பரிசுனுடைய தரம் முக்கியம் இல்லை மனம் முக்கியம் ஆனால் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் பல சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறது கொடுக்கறதுங்கிறதே கிடையாது 
கொடுக்கிறதும் இருக்கணும் வாங்குறதும் இருக்கணும் அதே மாதிரி அவர்கள் ஏதாவது நம்ம கொடுத்தா கூட அதே நன்றி மிக்க நன்றி அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிக்கிற பண்பாடும் இருக்கணும் சில பேர் கொடுக்கவும் மாட்டாங்க வாங்கவும் மாட்டாங்க அது அவ்வளோ ஒரு சிறப்பு கிடையாது அது வேறு ஒரு இடத்துல வள்ளுவர் சொல்லுவார் அது என்னையே அது கொடுக்காத வாங்காத ஒரு வாழ்க்கை அது எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னால் மரப்பாவை ஊர்ந்தற்றுங்கிறார் அதில் என்ன உயிர் இருக்கிறது நம்ம என்ன மரப்பாவையா நல்ல உணர்வுகள் மிக்கவர்கள் அறிவு மிக்கவர்கள் அல்லவா அதனால் வந்து கொடுக்கறதும் இருக்கணும் வாங்கிறதும் இருக்கணும் காந்தியடிகள் ஒரு நாள் வந்து அவர் அறையில் ஒரு சின்ன விஷயம் தொலைஞ்சு போச்சுன்னு தேடு தேடுன்னு தேடுறார் உதவியாளர் வந்து என்ன தங்க தேடுறீங்கனாரு இல்லை வே அந்த முந்தா நாள் ஒரு குழந்தை வந்தது எனக்கு ஒரு அன்பளிப்பு கொடுத்துட்டு போச்சே ஒரு சின்ன பென்சில் ஆமாமல் அந்த ஒரு அங்கலன்ட்டு ஆமையா அது ஒரு அங்கலந்தான் ஆனால் அது கொடுத்தது ஒரு குழந்தை எவ்வளோ அன்போடு எனக்கு கொடுத்தது தெரியுமா நீயும் தேடு என்று தேடி கண்டுபிடித்து அது கிடைத்த உடனே அவர் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை ஏன்னா அந்த குழந்தை கொடுத்த ஒரு அன்பளிப்பு அந்த கொடுத்ததை நினைவு பரிசாக வைத்திருக்க வேண்டும் அல்லவா எனவே அவர் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் அதுபோல் கொடுத்தல் முக்கியம் நம்முடைய உறவினர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அதை விட அடுத்தது தான் முக்கியம் இன்சொல் கொடுக்க முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா எல்லோருக்கும் உங்கள் கொட்டி கொட்டி கொடுப்பதற்குரிய பொருள் வளம் இல்லாமல் போகும் ஆனால் இன்சொலுக்கு என்ன பஞ்சம் தாத்தா எப்படி இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு வேட்டி சட்டை வாங்கிட்டு வரலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் இந்த தடவை முடியல அடுத்த தடவை நான் வாங்கிட்டு வரேன் அப்பா நீ இப்படி சொன்னி அதையே போதுமப்பா அப்படிம்பார் பாட்டிம்மா உங்களுக்கு நான் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் வேலையில் சேர்ந்த உடனே முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு புடவை வாங்கிட்டு வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பேராண்டே நீ நல்லா படிக்கணும்டா நல்ல வேலைக்கு போவடா என்று அந்த பாட்டி வாழ்த்துவார் அப்போ அந்த இன்சொல் முக்கியம் இனிமையான சொற்களுக்கு என்ன பஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பஞ்சம்மா அதனால் இனிய சொற்கள் பேச வேண்டும் அப்போ வள்ளுவர் நிறைவாக என்ன சொல்கிறார் கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் நம்முடைய சுற்றத்தினருடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகி கொண்டே போவார்கள் நாளைக்கு நம்ம வீட்டில் ஒரு விசேஷம்னா வந்து நிற்பாங்க ஐயா நூற்றுக்கணக்கில் அதனால் அந்த அதான் நம்ம கொடுக்கல் வாங்கலைன்னு சொன்னார்கள் நம்ம கொடுக்கணும் அவங்க வா கொடுக்கறதையும் வாங்கணும் அப்புறம் நல்ல இனிமையான பேச்சு என்று இந்த குரலிலே பார்க்குறோம் குரலை மீண்டும் சொல்லுகின்றேன் கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் சுற்றந்தழாலுங்கிற அதிகாரத்தில் ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது குரல் நீங்களும் திரும்பி அந்த குரலை படியுங்கள் சிந்தியுங்கள் நாளையும் சந்திப்போம் வேறொரு அருமையான குரலை சிந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்